ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு காலை வணக்கங்கள் ஓம் திரியம்பகம் நிஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டி வர்தனம் உர்வாருபமிபவந்தனாம் மிருத்தியோ மிருத்தீயமாம்தாஹா ஓம் நம சிவாய தன்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி அன்பு அன்பர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொண்டு இந்த பதிவில் தினம் ஒரு தகவலில் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கக்கூடிய பதிவு நம்ம ஒரு ஒரு பதிவுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தலைப்புகளில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வித்தியாசமான கோணங்களில் மக்களுக்கு எந்த விதத்தில் நம்ம வந்து பயனுள்ள விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் போட்டுட்ருக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் போடுற வீடியோக்கள் வந்து யாரையுமே நான் காப்பி பண்ணி போடவும் மாட்டேன் அது நமக்கு தேவையும் இல்லை நம்மளால் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் என்ன தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் அது எந்த விதத்தில் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுங்கிறத தேர்வு பண்ணி தான் நான் ஒன்று ஒன்றும் கொடுத்துட்ருப்பேன் அது நம் மக்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து போய் சேரும் அது வரைக்கும் இத்தனை நாள் நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நேற்று பதிவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த செல்வ தடைக்கு நம்ம பொறாமையும் இயக்கமும் ஒரு பக்கம் தடையாக இருந்தாலும் இந்த செல்வ தடைக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பொறாமை இயக்கம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொன்று பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாமல் இருப்பது இந்த செல்வ தடைக்கு முக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் பொறுமை இல்லாமல் இருக்கிறது சகிப்புத்தன்மை எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொறுமை இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து அதாவது பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாருடைய பெரியவர்களுடைய வாக்கு அதே மாதிரி இந்த பதிவுலையும் நான் சொல்கிறது அப்படி என்ன என்ன அப்படின்னா பொறுத்திருந்தவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க பொறுத்திருந்தவங்க தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைகிறாங்க இந்த வேகமாக பயணிக்கிறவங்க வேகமாக செல்வத்தை சேர்க்கிறவங்க வேகமாக வந்து எல்லாமே வேகமாக நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லாமே வேக மாதிரி வரும் எல்லாம் வந்த விதத்து வந்த ஸ்பீட்லேயே போயிடும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமிதாப் பச்சன் அவர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலத்தில் நல்ல ஒரு பீக்கில் இருக்கும் பொழுது கூட ஒரு நல்ல ஹை லெவலில் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது கூட சடனாக ஒரு காலத்தில் அவருடைய மதிப்புகள்லாம் சொத்து மதிப்புகள் எல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜீரோ நிலைக்கெல்லாம் வந்து திரும்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு அசைக்க முடியாத நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களும் நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் அது மாதிரி நிறைய பேர்த்துடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது எப்பவுமே செல்வத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரே ஒரு பழக்கம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா செல்வம் வந்து ஒரு திரட்டை சேரணும் அப்படின்னா பல வகையில் வந்து அவரையெல்லாம் பரீட்சை செய்து எப்படி நம்ம ஒரு 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 எஜுகேஷன் பண்ணுறோம் அதில் நல்லா படிச்சுருக்கணும் அதில் நம்ம கற்று என்ன எஜ் எக்ஸாமுங்கிறது எதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்தை படிச்சுருக்கோம் அந்த விஷயத்தில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை கற்றுட்டுருக்கோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து தெளிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வச்சு அதில் நீ ஒரு மார்க் கொடுத்து அதிலேருந்து அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கூட நிலையை நம்ம கொடுக்குறோம் அது மாதிரி தான் செல்வமும் அப்படி தான் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க செல்வத்தை பற்றி தெரியாமல் வந்து நிறைய பேர் செல்வத்தை அணுக போனீங்க அப்படின்னா நிறைய அடி வாங்கிட்டு தான் பின்னாடி வரணும் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பண விஷயத்தில் அடி வெல்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி காரணம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல மக்களை படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் படி பணத்தை படிக்கணும் இது இரண்டையும் படிக்க கற்றுக்கிட்டாங்கன்றது மட்டும்தான் பணத்தை பெருமளவு சம்பாதிக்க முடியும் மக்களை படிக்க தெரியலனாலும் நீங்கள் தொழிலில் தோற்று போகணும் விரலையும் தோற்று போகணும் அதே மாதிரி பணத்தை படிக்க தெரியலனாலும் கையால் தெரியலனாலும் தோற்று போகணும் வாழ்க்கையில் இது ரெண்டும் தெரியல அப்படின்னா கூட வேறு இடத்துல நம்ம வந்து வேலை செஞ்சு தான் பழைக்க முடியும் அப்போது வேலை செஞ்சு தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் வேலை செய்கிறோம் சம்பாதிக்கலாம் செட்டில் ஆகலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் வாழ்க்கையில் பெரிய இடத்துக்கு போகணும் ஒரு நல்ல குறிக்கோளான ஒரு உயரத்தை எட்டணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக கற்றுக்கணும் முதல்ல வந்து மக்களை கையாளக்கூடிய திறன் என்ன பேசுகிறோம் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சரிதானா நம்ம அந்த சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் பயன் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த ஒரு விஷயத்தை அந்த பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கண
இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாபெரும் வெற்றியாளர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் இன்றைக்கும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தொழில் ஒரு பக்கம் உழைப்பு ஒரு பக்கம் கடின உழைப்பு ஒரு பக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் கற்றுக்கொள்ளாமல் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியாது அதனால தான் கல்வி முதல்ல நான் அது ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் சரஸ்வதியோட அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் செல்வத்தை நம்ம இருக்க முடியும் காரணம் என்ன அப்படின்னா கலைக்கு அதிபதி சரஸ்வதி இப்போ அந்த கல்விக்கு அதிபதி சரஸ்வதி அப்போ கல்விங்கிறது என்ன கற்றல் அப்போ கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த கற்றுக்கிட்டதை வச்சு நீங்கள் செல்வத்தை இருக்க முடியும் கற்றலே இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஈர்க்க போனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்போ இந்த இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நாளைக்கே வந்து ஒரு கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபா வேணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஆனால் அந்த ஒரு கோடியை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க எப்படி செய்ய போகிறீங்க அது எப்படி வளர்க்க போகிறீங்க இது எல்லாம் உங்ககிட்ட ஒரு தெளிவான பிக்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பணம் உங்ககிட்ட வந்து சேரும் அதுதான் பிரபஞ்ச விதி தெய்வங்களுடைய கோரிக்கையும் அதுதான் இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 குழந்தைகிட்ட போய் நான் வந்து ஒரு லட்சத்தை பணத்தை கொடுத்தா அதை என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் தெரியும் விளாடும் அவ்வளோதான் அதை வச்சு என்னன்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் மிஞ்சி போனால் ஒரு சாக்லேட் வாங்கும் பொம்மைகள் வாங்கும் இவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதை இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியாது அதே மாதிரி தான் உங்ககிட்ட நான் ஒரு கோடி கொடுத்தேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கார் வாங்குவீங்க இல்லைனா வந்து ஒரு வீடு வாங்குவீங்க இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஃபோனை வாங்கிட்டு சைலண்ட் ஆகிடுவீங்க ஆனால் தெய்வம் அதை பார்க்கறது இல்லை ஒரு லட்சம் இந்த நபர்கிட்ட கொடுத்தா அந்த ஒரு லட்சத்தை இவர் என்ன செய்ய போகிறார் இது எப்படி பயன்படுத்த போகிறார் இதை பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான திட்டங்கள் அவரிடம் இருக்கா இதை வளர்க்கறதுக்கு உண்டான திட்டங்கள் அவரிடம் இருக்கா இதையெல்லாம் நம்ம கிட்டே இல்லைனாலும் தெய்வங்கள் நம்ம கிட்டே இருந்து அதை எதிர்பார்க்கும் அதை எதிர்பார்த்து இவரிடம் சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்சம் உங்களிடம் வருவதற்கு உண்டான சூழ்நிலையை இந்த பிரபஞ்சமும் இந்த தெய்வங்களும் உங்களுக்கு அது இந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இதெல்லாம் எதுவுமே கற்றுக்காம நமக்கு ஒரு லட்சம் வேணும் கோடி வேணும் இன்னும் சொல்லப்போனா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா தகுதியை வளர்த்துக்காம வந்து நம்ம மேலே ஆசைப்படக்கூடாது அதுக்காக வந்து தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படுறது தகுதிக்கு மீறி நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நம்ம ஒரு நம்மளால் வந்து பத்தாயிரம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு லட்சமும் சம்பாதிக்க முடியும் அதே மாதிரி பத்தாயிரம் சம்பாதிக்க முடியுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடிஞ்சால் பத்து லட்சமும் சம்பாதிக்க முடியும் என்ன ஒரு விஷயம்னா அந்தந்த பணத்தினுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய தொகையாக இருந்தாலும் நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும் சரி இப்போ நான் டாபிக்கு வரேன் இப்போ இந்த செல்வ தடையை உருவாக்குவதற்கு இந்த செல்வ தடையை உருவாக்கக்கூடிய இந்த பொறுமையின்மை இந்த சகிப்புத்தன்மை ஏன் அப்படின்னா இந்த பொறுமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துடைய வாழ்க்கை வந்து நிலை இல்லாமல் போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை வந்து நிறைய கதையில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு விவசாயி வந்து விவசாய நிலத்தில் விவசாயம் செய்கிறார் கடவுள் மேலே தீவிர பக்தி கொண்டவர் அவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து வறுமை வந்து பீடித்து ஆட்டுகின்றது விவசாயம் செழிக்கலை மழை வரலை நிலத்தில் உழ முடியல ஒரு பயிரிட முடியல அந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டம் பஞ்சம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நிலத்தை உழுது உழுது பார்க்குறாரு என்னென்னமோ செஞ்சு பார்க்குறாரு ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகலை அப்புறம் அங்கேருந்து வரவன் என்ன யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜோசியக்காரரோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அங்கேருந்து வந்து ஒரு பெரியவர் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு நீ இந்த நிலத்தை வந்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கோ பிற்காலத்தில் உனக்கு இந்த நிலம் தான் உனக்கு சகல வசதிகளையும் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னது இவர் இப்படி சொல்லிட்டு போகிறாரு இவர் இதில் என்ன இருக்குது இதில் நான் கிட்டத்தட்ட நான் எவ்வளவோ உழுது இதில் நான் உழுதுருக்கேன் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இது வந்து பச்சை மண்ணாக இருக்குது இது வந்து ஒரு தரிசு மண்ணாக இருக்குது இதில் எப்படி போய் நான் விளைய வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரே குழப்பம் அவர் திருப்பி அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு அந்த ஆன்மீக பெரியவர்கிட்டே கேட்குறாரு என் சாமி இந்த மாதிரி இருக்கே என் தரிசு நிலத்தில் எல்லாம் எதுவுமே விளைய மாட்டேங்குது எதுவுமே பெரியவிட மாதிரி என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் அந்த பெரியவர் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துடு இத்தனை நாள் உழுது இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் உழுது கொண்டு உன் வேலையை ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த உழுதுதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனால் அந்த குருவுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு புதையல் இருக்குது அந்த புதையல் வந்து இவருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற போகுதுங்கிறது குருவுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த குரு வந்து இந்த இவருக்கு என்ன சொல்கிறார் இந்த விவசாயிக்கு என்ன சொல்கிறாரு இதை டைரெக்டாக சொல்லாமல் இன்னும் கொஞ்ச நாள் உழுவுப்பா இவ்வளோ
இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏற்கனவே வாங்கி வித்தார் இல்லையா அவர் ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு பதப்படுத்தி எல்லாம் மணி வச்சுட்டார் இன்னும் ஒரு ஒரு மிஞ்சி பணம் இன்னும் ஒரு அரை அடி இன்னும் ஒரு காலடி நோண்டி இருந்தோம்னா அப்படின்னா அவருக்கு அந்த புதையிலே கிடச்சிருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை மாறி போயிருக்கும் இவர் வராரு இவர் எல்லாம் செய்கிறாரு செய்யும்போது இவருக்கு வந்து ஒரு அந்த உளும் பொழுது காலில் ஏதோ தட்டுப்படுது அதை வச்சு இவர் நோண்டார் மிகப்பெரிய ஒரு தங்க புதையல் வந்து வாங்கின அவருக்கு கிடைக்குது இது தாங்க நேரம்னு சொல்கிறது அதாவது செல்வ தடையை உருவாக்குவதற்கு பொறுமையின்மையும் வந்து ஒரு காரணமாக அமைகின்றது அவர் அவர் குரு என்ன சொல்லியிருந்தார் பெரியவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் இன்னும் ஒரு நாள் உழுவுப்பா இன்னும் ஒரு பத்து நாள் உழுது பாரு உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாறப்போகுதுன்னு சொல்கிறார் இவர் கண்ண முடியிட்டு செய்ய வேண்டியதே அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத தனமாக அதை என்ன பண்ணிட்டார் இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் உழுது என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லி வர வேலைக்கு விற்றுட்டு போயிட்டார் அவர் ஆனால் அதை வாங்கின ஆள் அதுக்கும் லாபம் அதை விட இரு மடங்கு மூணு மடங்கு லாபத்தையும் கொண்டு வந்து இவர் கைக்கு அந்த வாங்கினவருக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது இதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நம்ம உழைக்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த உழைப்பு அந்த உழைப்போட கொஞ்சம் பொறுமையும் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உழைப்புக்குண்டான காலகட்டம் எப்பயுமே நமக்கு நல்லா பாருங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே உழைப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்க அந்த உழைப்புக்குண்டான ஊதியம் அந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் சரிவர கிடைக்காது ஆனால் அந்த காலகட்டம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சோண்டு உழைப்பு போடுவோம் பணம் பெருசாக வரும் எப்போயுமே எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து குறைந்தபட்சம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு மணி நேரம் உழைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் அப்படி தான் உழைச்சாகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு பன்னெண்டு மணி நேரங்கிறது பத்து மணி நேரமாக வரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ஏழு வருஷம் போயிடுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு மணி நேரமாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வரும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் போயிடுச்சு அப்படின்னா மூணு மணி நேரம் ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் உழைக்க வரும் இப்படி தான் செல்வங்கள் வந்து அதிகரிக்கும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க உழைக்க தயாராக இல்லை பணம் மட்டும் நிறைய வேணும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பணம் வந்துடும்னா வந்துடாது எங்கேருந்துமே எதுவுமே வராதுங்க முதமே அதாவது விதைச்சாலும் ஏதாவது நம்ம விளைய வைக்க முடியும் விதைக்காம வரும் வரும் வரும்னா எங்கிருந்து வரும் எதுவுமே வராது நம்ம அதை நிறைய பேர் கற்றுக்காம என்ன பண்ணுறாங்க லா ஃபக்ட்ரேஷன் என்ன சொல்கிறது லா ஃபக்ட்ரேஷன் வேலை செய்கிறது உண்மை தான் பிரபஞ்ச சக்தியும் உண்மை தான் எல்லாமே உண்மை தான் ஆனால் நம்ம விதைச்சாதாங்க அதெல்லாம் வேலை செய்யும் நம்ம விதைக்காமையே நம்ம வந்து அங்கேருந்து மேலேருந்து வானத்திலேருந்து வந்துடும் கடவுள் கொடுத்துருவாரோ நிச்சயமாக நடக்காது ஒரு விஷயத்த புரிந்து நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ விதைக்கு உண்டான பலன் தான் நமக்கு வரும் அப்போது இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இந்த பண ஈர்ப்பு விதி இந்த செல்வந்தர் ஆகக்கூடிய நிலை இதெல்லாம் வந்து எப்போ வேலை செய்யும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு துறையில் நின்று வேலை செஞ்சு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு தெளிவான பிறகு நம்ம உழைப்பை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் நம்மளுடைய பகுத்தறிவும் நம்மளுடைய பொறுமையும் நம்மளுடைய உழைப்பும் அதோடு இந்த பிரபஞ்சத்தோடு சேரும் பொழுது நமக்கு அந்த ஈர்ப்பு விதிங்கிறது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இதுக்கு நான் வந்து அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணணுமா அப்போ அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்போ இந்த பிரபஞ்ச விதி எதுக்கு சார் சும்மா இருக்குது அப்படின்னு அப்படி கிடையாதுங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலகட்டம்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு செடியை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்து அடுத்த ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே வந்து மரமாகி செடியாகி கூடிய எல்லாம் வந்துடாது அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த பிரபஞ்ச ஏற்பு விதியும் நிச்சயமாக வேலை செய்யுது எல்லாேருக்கும் வேலை செய்யுதுன்னா உங்களுக்கும் வேலை செய்யும் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதல்ல தெளிவாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம மனசை பதப்படுத்தணும் பக்குவப்படுத்தணும் தெளிவாக இருக்கணும் நம்மளுடைய திட்டங்களில் தெளிவாக இருக்கணும் என்ன செய்கிறோங்கிறது முக்கியம் இருக்கணும் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் தெளிவுபடுத்தினா தான் மித்த விஷ புற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இருக்க முடியும் இதை தான் நம்ம வந்து குபேரன் பண விஷயங்களில் பேச்சு வகுப்பில் கற்றுத்த போகிறோம் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை ச இதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி எப்படி மேலே வரணுங்கிறதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அது வேறு விஷயம் இப்போது இந்த செல்வ தடையை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கதையாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க உங்களுக்கு லாபமே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஆனால் பொறுமையாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலகட்டம் மாற ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி அவர் வந்து வர வேலைக்கு விற்றுட்டு போயிட்டு இன்னொருத்தர் வந்து வாங்கினோடனே லாபம் ஆகுமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு ஆறு வருஷம் ஒரு துறையில் வேலை செஞ்சுருப்பீங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு லாபமே இருந்திருக்காது நஷ்டமே தான் போயிட்டுருக்கும் ஆனால் அந்த தாங்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது என்ன
ஆக முடியுங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ செல்வ தடையை நீக்குவதற்கு நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருங்கள் சகிப்புத்தன்மை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பொறுமையின் சிகரமாக இருங்கள் பொறுமையின் சிகரமாக இருந்ததுனால தான் அன்னை தரசா வந்து உலகத்துக்கே வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ அன்பை மட்டுமே கொடுங்கள் வாழ்த்துங்கள் நன்றி தெரியுங்கள் உங்களால் முடிந்த உதவிகளை மக்களுக்கு செய்யுங்கள் உங்களால் முடிந்த நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ பிடிச் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவல் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்க நலமுடன் நற்பவி 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 நல்லதை நடக்கட்டும்